Bu Arvas'a çağrı yapılıyor. Arvas'a. Arvas'a bir çağrıyı da ben şimdi vereceğim size. Van'da mazbata tepkisi e, e, sürüyor. Eş başkanlardan AK Parti adayına çağrı yapılmış. Cumhuriyet Halk Partisi e, TİP, EMEP, DEM e, heyetlerinin katıldığı basın toplantısında, basın açıklamasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırağ'ın Abdullah Arvas'a bu iradeye gasp edecek AK Parti MHP'nin yanında durma çağrısı yapmış. Eş Genel Başkan Tülay Hatim Hatim oğulları ise Zeydan Mazba, Mazbatası'na alana kadar mücadelemiz devam edecektir demiş. Ben size söyleyeyim sevgili izleyiciler. Mazbata geri alınamaz. Açık söyleyeyim. Orada yapılması gereken AK Parti'den aslında bizzat işin içerisinde olan e, ismin yapması gereken direkt olarak nedir diye soracak olursanız şu önce onu söyleyelim. Direkt şey yapması gerekiyor. E, iade etmesi gerekiyor. Kabul etmemesi gerekiyor. istifa etmesi gerekiyor. Böylelikle 2 Haziran'da Van'da yeniden seçim yaşanmalı ve buna yönelik olarak düşünün e, şey e, Hüseyin Çelik eski Milli Eğitim Bakanı AK Parti'nin kurucusu genel başkan yardımcısı e, AK Parti a, adayına yani Mazbata'yı kabul eden Abdullah Arvas'a e, verim, Mazbata'nın verilmesini tepki göstermiş ben oldum olası kayın politikalarına karşı oldum. Ve hala da karşıyım Van'da olup bitenler vahimdir. Yaşananlar en çok hükümete ve AK Parti'ye zar zarar veriyor diyerek e, tepkisini dile getirmiş Hüseyin Çelik. Şimdi bu e, tabii devam ederken e, basın toplantısı öncesinde polis basın açıklaması öncesinde e, dem partilere, tiplere ve e, dayanışma için gelen hem partililere diğer partililere hem de e, protesto basın toplantısını basın açıklamasını izleyenlere müdahale etti. Bununla ilgili düşüncelerimi ifade edeceğim çok farklı bir şekilde ama size bir görüntü paylaşacağım arkadaşlar. Van'da Van'da sadece merkez ilçede değil yani pardon Van Büyükşehir'in de bu olay yaşanmıyor. 13 ilçenin 13 içinde kazanan Dem Parti'nin İtiraz sonucu sevgili izleyiciler. İkinci olan AK Parti belediye başkan adaylarına yine Mazbata'nın verilmesi için girişimler olduğu, Van için söylüyorum girişimler olduğu e, da ifade ediliyor. Yani aynı Van'da yaptıkları, Büyükşehir'de yaptıklarını ilçelerde de yapacakları ifade ediliyor. O görüntüyü paylaşıp e, cesime bağlanacağım hemen. Hemen veriyorum şimdi size. E, şeyin e, Söyleyin e, akrabası yani Kayyum, Abdullah Arvas'ın yakını bakın nasıl seslenmiş. Kürt, Sacit Arvas arkadaşlar, Abdullah Arvas'ın akrabası şöyle seslenmiş. İki çıktı falan var. Biz kazanmak için bu yola çıkmışız. Kayyum atanmak için değil. Eğer ben Kayyum atanmak için düşünseydim, ben o zaman bu kadar çalışmazdım. Bunu söyleyeyim samimiyetle ben kayyum olarak atanmak istemiyorum. Burada diyorsun ki kayyum olmayacağım diyorsun. Ama bizzat senin avukatın başvuruyor. Sen utanmıyor musun? Kürtlerin yüzüne nasıl bakacaksın? Gerçi onuru olan, haysiyeti olan, ağrı olan, utanılacak bir şey yaptığı zaman insanların yüzüne bakmaz. Ama bu AKP münafıklığı sende bunların hepsini kaldırdı. Kürtlerin bir böcek bir sinek muamelesi görmüş olduğu yerde sen buna alet oluyorsun. Sen de şunu söyleyebilecek bir yürek yok muydu? Şunu diyemez miydin? Burada söylediğin gibi ben kayyım olmayacağım. Ben benim önüme konulmuş olan bu yalı yalamayacağım diyemez miydin? Sen biliyorsun ki Kürtler buna itiraz edecekti. Sen biliyorsun ki Kürtler buna itiraz etmek mecburiyetindedir. İtiraz ettiği zaman bu adam asker yiyecek. Kanlarını dökecek. Sen Kürtlerin kanlarının dökülmesi üzerine nasıl bir hesap yaparsın? Nasıl böyle bir şey alet olursun? Ve biliyorsun eğer sessiz kalsalar Kürtlerin diğer bütün yerlerine kayım atacaklar. Sen bu kadar iğrenç, bu kadar aşağılık hem de Kürtlere karşı bu kadar haysiyetsizce bir kumpasın içerisinde nasıl yer alabildin? Sokağa çıkacaklarsa... Bu adam öldürecek onları. Bu kanın her damlası senin elindedir. Sen buna 
onurlu bir davranış gösterip ben bunu kabul etmeyeceğim diyebilirdin. Demedin bu kanın her damlası senin elinde olacak. Sevgili izleyiciler öncelikle şunu ifade edeyim. Şunu ifade edeyim. Bu kayyum yüzde yirmi yedi oy almış olan AK Partili belediye başkan adayı şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı Mazbatay'ı aldığı için size çok net söylüyorum. Evinden dışarı çıkamaz. Yolda yürüyemez. Herhangi bir cenazeye katılamaz. Herhangi bir düğüne katılamaz. Ancak büyük koruma ordularıyla gezebilir ki bu bile mümkün değil. Tükürüyor bu ağırla. Bakın çok net söylüyorum. Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapamaz arkadaşlar. Yapamaz. 